நித்தியானந்தம் முகநூல் அன்பர்களுக்கும் யூடியூப் நண்பர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ் வாழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் இன்றைக்கு நான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்கணும் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்ச விஷயம் வாழ்க்கை நம்மள பல பேருக்கு வாழ்க்கை பற்றி பல சந்தோஷமான விஷயங்களும் சந்தோஷமான அனுபவங்களும் பல பேருக்கு துக்கமான அனுபவங்களும் கஷ்டமான அனுபவங்களும் இருக்குது ஸோ இந்த வாழ்க்கை அப்படின்றத பல பேருக்கு இன்னும் புரிஞ்சிக்க முடியாமையும் தவித்து கொண்டிருப்பவர்களும் இருக்கும் பல நேரங்களில் இந்த வாழ்க்கை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம அனுபவித்த நேரங்களும் இருக்குது இல்லை எதுக்கிடா இந்த வாழ்க்கை இதை விட்டு நம்ம போயிடலாம் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சிலாகித்த நேரங்களும் நம்மள்கிட்ட இருக்குது இந்த மாதிரி வாழ்க்கை நம்மளை பல சந்தர்ப்பங்களையும் பல கஷ்டங்களையும் பல துன்பங்களையும் பல இன்பங்களையும் மாறி 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 கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்ற பொழுதிலும் நம்முடைய ஞானியர்கள் குருமார்கள் திரும்ப 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 பல ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக சொல்லிக்கொண்டிருக்கிற ஒரே விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்றா வாழ்க்கை என்பது ஆனந்தமயமானது மனிதன் சுபாவத்தினாலேயே ஆனந்தமயமானவன் அப்படின்றது தான் அந்த ஒரு கூற்று ஸோ இப்போ இந்த ஞானிகள் சொல்கிற விஷயங்களையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுபவங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தோமையானால் இரண்டுக்கும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் வேறுபாடாக இருப்பது நமக்கு தெரிகிறது ஸோ இந்த வாழ்க்கை அப்படின்றது நாம் நம்ம சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுடைய வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது தானா இல்லை ஞானிகள் சொல்வதை போல் ஆனந்தமயமாகவும் இருக்க முடியுமா அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை ஒரு அனுபவமாக நம்ம மாற்றணும் ஆனந்தமயமான இந்த வாழ்க்கையை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அடிப்படையாகவே வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு புரிதல் நம்மளுக்கு வேண்டும் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இருப்பதால் தான் வாழ்க்கை என்பது என்ன நம்முடைய பிறப்பின் ரகசியம் என்ன எதற்காக இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சந்தர்ப்பங்கள்லாம் வருது இந்த சந்தர்ப்பத்தை எப்படி கையாள்வது அப்படின்ற ஒரு புரிதல்கள் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா நாமும் ஒரு ஆனந்தமயமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்பது அப்படின்றது உண்மை இந்த புரிதல்களை நமக்கு வாழ்க்கையின் சாரமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை ஒட்டியே வாழ்க்கையை துறந்து எதுவும் செய்யாமல் நாம் அன்றாடம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்களை எப்படி ஆனந்தமயமாக அணுகுவது அப்படின்ற ஒரு நுட்பத்தை தான் நம்முடைய குருமார் பரமஹம்ச நித்யானந்தர் வாழும் அவதார புருஷர் பலவிதமான தியான முகாம்களில் வாழ்க்கை கல்வியாக கொடுத்துட்ருக்காங்க அது ஒரு நாள் தியான முகாமாகவும் இரண்டு நாள் தியான முகாமாகவும் மற்றும் இருபத்தி மூன்று நாள் தியான முகாமாகவும் நமக்கு பல விதங்களில் நம்முடைய உடல் மனம் உயிர் போன்ற பல்வேறு பொக்கிஷங்களை அறிவை நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு தந்துவிட்டு போன நாம் அனுபவிக்க தவறிய அனைத்து சாரங்களையும் வாழ்க்கையினுடைய சாரங்களையும் மிகவும் தெளிவாகவும் அவருடைய அனுபவத்திலிருந்தும் மற்றும் சதாசிவனுடைய அந்த புராணங்களிலிருந்தும் சதாசிவன் என்ன ஒரு வாழ்க்கை மனிதர்கள் வாழ வேண்டும் வாழ்க்கை என்று என்றால் என்ன அப்படின்ற பற்றியெல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லி வைக்கப்பட்ட செய்திகளையும் தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதை பார்க்கின்ற அனைவரும் ஒரு முறையாவது நம்முடைய சாமிஜியை வந்து பார்த்து வாழ்க்கைனா என்ன எதற்காக இந்த வாழ்க்கை கஷ்டங்கள்லாம் என்ன அதை எப்படி எதிர்கொள்வது எந்த மாதிரியான முடிவு எடுக்கணும் சந்தர்ப்பங்கள் பல சந்தர்ப்பங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்போது முடிவு எடுக்கிறது எப்படி 
நாம் நமது குடும்பம் நமது சமுதாயம் அப்படின்ற ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் நம்ம வாழணுமா இல்லை அதை தாண்டி ஏதாவது வாழ்க்கை இருக்கா அப்படின்ற நிறைய விஷயங்களை சாமிஜி வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஒரு முறை சாமிஜி வந்து பாருங்கள் தீட்சை எடுத்துக்கோங்க இந்த வாழ்க்கை என்ற ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் இதில் ஏதாவது விளக்கங்களோ கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்தால் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக நான் காத்திருக்கேன் நித்யானந்தம்